আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো আর অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে আর এর জন্যই আমি কিছু এমসিকিউ সলভ করে দিচ্ছি প্রতিনিয়ত অলরেডি অনেকগুলো ভিডিও আপলোড করে দিয়েছি তো আমি তিন অধ্যায়ের প্রথম অংশ দ্বিতীয় অংশের যত এমসিকিউ আছে হার্ড মোটামুটি एग्जामে কমপক্ষে আমি যতগুলো করাচ্ছি তার মধ্য থেকে পাঁচ সাতটা থাকতে পারে ইনশাআল্লাহ তিন অধ্যায় থেকে তো সো অবশ্যই তোমরা এই ভিডিওগুলো মনোযোগের সাথে দেখবে এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখতে হবে তাহলে হয়তোবা আল্লাহর রহমতে কমন আসতে পারে আর এই তিন অধ্যায় কমপ্লিট হয়ে গেলেই ইনশাআল্লাহ শুরু করে দিব হচ্ছে তোমার পাঁচ অধ্যায় ছয় অধ্যায় থেকে যে এমসিকিউ গুলো থাকে এবং চার অধ্যায় থেকেও মূলত যে এমসিকিউ গুলো থাকে এগুলো নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করব তবে হ্যাঁ তোমাদেরকে একটা কাজ করতে হবে অবশ্যই তোমার যত প্রশ্ন আছে সব প্রশ্নগুলো কমেন্ট বক্সে করে ফেলো যে কোনো অধ্যায়ের উপরে তুমি যদি আমার ভিডিও গুলো বুঝে থাকো আমার ভিডিওর প্রত্যেকটি শব্দ আমার কথাবার্তা যদি তুমি বুঝে থাকো আমার বোঝানোর স্টাইলটা যদি তোমার কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে তুমি কমেন্ট বক্সে যে দ্রুত তোমার মনের মধ্যে আইসিটি নিয়ে যে প্রশ্নটা লুকিয়ে আছে সে প্রশ্নটা লিখে ফেলো তাহলে আমি অবশ্যই পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব সেই সমাধানটা দেওয়ার জন্য আর যদি আমার চ্যানেলে ভিডিওগুলো ভালো না লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভালো লাগবে কোনো এক সময় দেখতে থাকুন দেখতে দেখতে ভালো লাগা ভালোবাসা হয়ে যাবে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ তো দেখো লেখা আছে ফোর ডি এর সমতুল্য দশমিক মান কত ফোর ডি আচ্ছা এবার প্রথমত তোমাকে দেখতে হবে ফোর ডিটা কোন পদ্ধতিতে আছে আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত একটা কথা শুনেছি সেটা হচ্ছে যার বেস দেওয়া না থাকে সেটা ডেসিমেল মান এর আগে অনেকবার আমি নিজেই বলেছি অনেক ভিডিওতে যে যার মান দেওয়া না থাকবে সেটা ডেসিমেল বা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির তাই না আচ্ছা এখন এখানে দেখো ফোর ডি এখন এটা ডেসিমেল কিনা এখানে তো বেজ নেই অবশ্যই তুমিও বলবা না এটা ডেসিমেল না আমিও বলবো না কারণ কি ডি এ বি সি ডি এই হলো ডিএফ এই যে কয়েকটা সব লেটার ব্যবহার করা হয় মূলত হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে রাইট এটা এক্সেপশনাল এই সব ওই অড হলো লেটারগুলো ব্যবহার করা হয় হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে তাই না তাহলে এখন তুমি বলো যে ফোর ডিটা নিশ্চয়ই হেক্সাডেসিমেলে আছে এখন এই হেক্সাডেসিমেল থেকে ডেসিমেলে রূপান্তর করতে হবে তাহলে হয়ে যাবে এখন যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতি থেকে ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে হলে আমাদেরকে একটা কাজ করতে হয় বেস দ্বারা গুণ করতে হয় পাওয়ার বসাতে হয় এখন তুমি বলো তো এখানে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি বেজ কত নিশ্চয় হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির বেজ ষোলো তাহলে ফোর এর সাথে ষোলো গুণ করো যোগ আবার ডি এর সাথে ষোলো গুণ করো এখন কথা হচ্ছে আমাদের পাওয়ার বসাতে হবে ডান সাইড থেকে আমরা জানি পাওয়ার বসাতে হয় শূন্য এক এখানে যতগুলো থাকবে ততগুলো বসাতাম জাস্ট বেজের উপর পাওয়ার বসাতে অর্থাৎ বেজ তুমি গুনে গুনে রাখলে হয়ে যাচ্ছে তো ফোর ইন্টু ষোলোর পাওয়ার এক অর্থাৎ ষোলো ষোলোই বসবে ডি হচ্ছে ডি মানে কত বোঝায় বলতো এ সমান দশ বি সমান এগারো সি সমান বারো ডি সমান হচ্ছে তেরো তাহলে এখানে তুমি তেরো লিখতে পারো তারপরে আবার ষোলো গুণ করো ষোলোর পাওয়ার হচ্ছে শূন্য তো যার পর শূন্য হয় সেটা কত হয় বলতো এক হয় তাই না তাহলে এই যে ষোলোর পাওয়ার শূন্য এর জন্য এক চার আর ষোলো গুণ করলে কত হয় চৌষট্টি তাই না চার ছয় চব্বিশে চার হাতে দুই চার একে চার দিয়ে ছয় যোগ তেরো আক্কে তেরো তাহলে চৌষট্টি আর তেরো কত হয় চার আর তিন সাত ছয় এক সাত অর্থাৎ সাতাত্তর হচ্ছে আমাদের ডিসিমেল মান তো এই যে সাতাত্তর হচ্ছে উত্তর তো ফোর ডি এর সমতুল্য দশমিক মান হচ্ছে সাতাত্তর এখন এইখান থেকে যাই বলুক না কেন যে কোনো পদ্ধতিতে একটা মান যদি দিয়ে বলে যে দশমিকে কত হবে তাহলে তুমি অবশ্যই হান্ড্রেড পার্সেন্ট বের করতে পারবা আচ্ছা এবার যদি এইটা বলতো যে বাইনারিতে কত হবে সেভে ফোর ডি এর মান বাইনারিতে কত হবে তো ফোর ডি এর মান বাইনারিতে বের করতে গেলে প্রথমত একটা নিয়ম আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু কোনো বোর্ড কোয়েশ্চেন না এটা হচ্ছে আলিম পরীক্ষা দুই হাজার ষোলো সালের আলিম পরীক্ষায় ছিল এই প্রশ্নটা আর আমি যেটা এখন করাচ্ছি এটা আসলে কোনো বোর্ডে ছিল না আমি নিজে থেকে করাচ্ছি তোমাকে তো ডি আছে এখন কথা হচ্ছে আমরা এটা মূলত দেখতে পাচ্ছি যে হেক্সের এসি মেলে আছে তাই না তাহলে হেক্সের এসি মেলে থাকলে আমাদেরকে বলছে যে বাইনারিতে কত হবে তাহলে আমাদের হেক্সার এসি মেল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে আচ্ছা বলতো হেক্সা বাইনারির মধ্যে কয় বিটের সম্পর্ক চার বিটের সম্পর্ক নিশ্চয়ই তুমি আগের ভিডিওগুলো দেখে থাকলে কোনো না কোনো ভাবে জানতে পারবা আর পরবর্তীতে আবার আপলোড করা হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে তো দেখো ডি এর মান হচ্ছে তেরো তেরোর বাইনারি মান কত বলতো দশের বাইনারি মান হচ্ছে এক হাজার দশ এগারোর বাইনারি মান এক হাজার এগারো তুমি এগুলো মুখস্থ করে রাখবা হ্যাঁ এক হাজার এগারো বারোর বাইনারি মান হচ্ছে এক হাজার একশো তেরোর বাইনারি মান হচ্ছে এক হাজার একশো এক তাই না তাহলে এক হাজার একশো এক আমাদের এখানে বসাতে হবে এক হাজার একশো এক এক হাজার
পরীক্ষায় আসতেও পারে সো অবশ্যই শিখে রাখো আর তোমার মনের মধ্যে যে প্রশ্নগুলো গ্রুপ আকা আছে অবশ্যই প্লিজ কমেন্ট করে জানাও তুমি যত পারো কমেন্ট করে জানাও অথবা আমার নাম্বারও তো দেওয়া আছে তুমি ইচ্ছা করলে সেখানেও এসএমএস করে বলতে পারো যে ভাই আমার এই প্রবলেমগুলো সলভ করেন এই মুহূর্তে আমি শুধুমাত্র তোমাদের প্রশ্নের উত্তর এন্ড নতুন নতুন প্রশ্ন সলভ করার জন্য অপেক্ষায় আছি এন্ড তোমার প্রশ্ন অনুসারে আমি উত্তরগুলো দিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ সবাইকে এত সময় সাথে থাকো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিতে পারো মতামত থাকলে তো কমেন্ট করে জানাতে পারো আর তুমি যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকো আই এম রিয়েলি গ্রেটফু